டைம்ல இன்னைக்கு பார்க்க போறது ஹேஷ்டேக் செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் ஹரிதாஸ் ஏறத்தாழ எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளது ஹரிதாஸ் படம் தியாகராஜ பாகவதர் நடிப்பில் வெளியான இந்த திரைப்படம் இன்றும் வலைதளத்தில் பெரும்பாலானோர் விரும்பி பார்க்கும் படங்களில் ஒன்றாகவே உள்ளது ராயல் டாக்கி தயாரிப்பான ஹரிதாஸில் பாகவதருடன் டி ஆர் ராஜகுமாரி வசந்த கோகிலம் பி பி ரங்காச்சாரி என் எஸ் கிருஷ்ணன் மதுரம் உட்பட பலர் நடித்திருந்தனர் வெறும் பதினோராயிரம் அடிகளுக்குள் எடுக்கப்பட்ட இப்படத்தினை இயக்கியவர் சுந்தர் ராவ் நட்கர்னி படத்தொகுப்பும் அவரே அதே சமயம் தமிழ் திரை உலக வரலாற்றில் ஒரு தனி திரையரங்கில் அதிக நாட்கள் ஓடிய படம் எதுவென்று கேட்டால் கண்ணை மூடிக்கொண்டு அனைவராலும் சொல்லக்கூடிய தகவல் என்னவென்றால் தியாகராஜ பாகவதர் நடித்து மூன்று தீபாவளியை கடந்து ஓடிய ஹரிதாஸ் படம் என்று ஆனால் அதை இல்லை என்று திட்டவட்டமாக மறுத்து கூறுகிறார் இதயக்கணி பத்திரிகை ஆசிரியர் விஜயன் மூன்று தீபாவளியை கடந்து சென்னை பிராட்வே திரையரங்கில் நூற்றி பத்து வாரங்களுக்கு மேல் ஓடிய படம் என்று அந்த காலத்து நபர்களால் ஒரே குரலில் அழுத்தம் திருத்தமாக கூறிய ஒரு தகவலை எப்படி மறுக்க முடியும் என்ற கேள்வியும் எழலாம் அதற்கு இது சரியான தகவல் இல்லை என்பதே ஒரே பதில் என்கிறார் விஜயன் மிக முக்கிய தகவலாக ஹரிதாஸ் திரைப்படம் அக்டோபர் பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கு அன்று வெளியான போது சென்னை பிராட்வே அரங்கில் வெளியாகவே இல்லை அதன்படி தியாகராஜா பாகவதர் நடித்து வெளியான ஹரிதாஸ் திரைப்படம் பற்றி இதுவரை தமிழ் திரைப்பட ஆய்வாளர்கள் சொல்லி வந்த தகவல் முற்றிலும் தவறு யாரோ ஒரு ஆய்வாளர் முழுவதும் ஆராயாமல் தெரிவித்த கருத்தை மற்றவர்களால் வழிவழியாக சொல்லி வந்ததன் விளைவுதான் அது என்று அடித்து கூறலாம் அப்படியானால் ஹரிதாஸ் திரைப்படத்தின் உண்மையான வரலாறு தான் என்ன ஹரிதாஸ் திரைப்படம் ஆரம்பத்தில் பிராட்வே அரங்கில் திரையிடப்படவே இல்லை மாறாக அப்படம் சென்னை பிரபாத் திரையரங்கில் தான் முதன் முதலில் ரிலீஸ் ஆனது ஆம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கு தீபாவளி பண்டிகை திருநாளில் வெளியான ஹரிதாஸ் சென்னையில் பிரபாத் மற்றும் கினிமா சென்ட்ரல் அரங்குகள் உட்பட மொத்தம் பத்து திரையரங்குகளில் திரையிடப்பட்டது இதில் கினிமா சென்ட்ரல் பின்னாளில் ஸ்ரீமுருகன் என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது ஹரிதாஸ் ரிலீஸ் பட்டியலில் பிராட்வே திரையரங்கிற்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போனதற்கான காரணம் என்னவென்று இதயக்கணி விஜயன் தெரிவிப்பது என்னவென்றால் ஹரிதாஸ் திரைப்படம் சென்னை பிரபாத் அரங்கில் அக்டோபர் பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்காம் தேதி முதல் மார்ச் பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் தேதி வரை மொத்தம் நூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு நாட்கள் ஓடியது ஹரிதாஸ் திரைப்படம் வெளியான போது சென்னை பிராட்வே அரங்கில் பி யு சின்னப்பா நடித்த ஜெகதல பிரதாபன் வெள்ளிவிழா பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு பொன்விழா பயணத்தை நோக்கி வெற்றி நடை போட்டுக் கொண்டிருந்த காரணத்தால் ஹரிதாஸ் திரைப்படம் பிராட்வே திரையரங்கில் வெளியாகவே வாய்ப்பில்லாமல் போனது மார்ச் பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து அன்று சந்த் எனும் ஹிந்தி மொழி படம் பிரபாத்தில் திரையிடப்பட்டதால் அதுவரை பிரபாத்தில் வெற்றிகரமாக இருபத்தி இரண்டு வாரங்களை கடந்திருந்த ஹரிதாஸ் பிராட்வே அரங்கிற்கு மாற்றப்பட்டு அங்கு நவம்பர் இருபத்தி இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு வரை சுமார் இருபது மாதங்கள் வரை அதாவது அறுநூற்று பதினேழு நாட்கள் ஓடியது நவம்பர் இருபத்தி மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு முதல் அசோக் குமார் மும்தாஜ் சாந்தி நடித்த கிஸ்மத் என்னும் ஹிந்தி திரைப்படம் பிராட்வே அரங்கில் திரையிடப்பட்டதால் ஹரிதாஸ் நிறுத்தப்பட்டு சன் தியேட்டருக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டது அக்டோபர் பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கு தீபாவளி முதல் நவம்பர் இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு தீபாவளி வரை சென்னையில் பிரபாத் மற்றும் பிராட்வே ஆகிய அரங்குகளில் ஓடிய நாட்களை சேர்த்து மொத்தம் எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது நாட்கள் ஓடியது மூன்றாவது தீபாவளி என்று வெளியான விளம்பர வாசகங்களை கொண்டு தவறுதலாக அத்திரைப்படம் பிராட்வேயில் நூற்றி பத்து வாரங்கள் ஓடியதாக பதிவு செய்து விட்டதாக அடுக்கடுக்காக ஆதாரங்களை அள்ளித்தரிக்கிறார் விஜயன் உண்மையில் ஒரு தனி திரையரங்கில் தினசரி இரண்டு விடுமுறை நாட்களில் மூன்று காட்சிகள் என அறுநூற்று பதினேழு நாட்கள் வரை ஓடியதென்பதும் ஒரு வரலாற்று சாதனைதான் இச்சாதனை ஓட்டம் ஏப்ரல் பதினான்கு இரண்டாயிரத்தி ஐந்தில் வெளியாகி சென்னையில் எட்நூத்தி தொன்னூற்றி நாட்கள் ஓடிய சந்திரமுகி திரைப்படம் மூலம் முறியடிக்கப்பட்டது சென்னையில் ஹரிதாஸ் திரைப்படம் ஓடிய பட்டியல் என்னவென்றால் பிரபாத்தில் அக்டோபர் பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கு முதல் மார்ச் பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து வரை நூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு நாட்களும் கினிமா சென்டரில் அக்டோபர் பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கு முதல் ஜனவரி பதிமூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து வரை தொன்னூறு நாட்களும் என உறுதி செய்யப்படாத ஒரு தகவலும் உள்ளது பிராட்வேயில் மார்ச் பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து முதல் நவம்பர் இருபத்தி இரண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு வரை அறுநூற்று பதினேழு நாட்களும் சுமார் ஒரு கிலோமீட்டர் சுற்றளவிற்குள் அமைந்திருந்த மூன்று திரையரங்குகளில் நூறு நாட்களை கடந்த முதல் படமாகவும் வட சென்னையில் மூன்று அரங்குகளில் தொடர் ஓட்டம் கண்ட முதல் திரைப்படம் என்ற பெருமையையும் சாதனையையும் இன்று வரை தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது ஹரிதாஸ்
இது தவிர ஹரிதாஸ் திரைப்படத்தின் மேலும் பல சாதனைகளாக பேரகன் திரையரங்கில் நவம்பர் பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கு முதல் பிப்ரவரி பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து வரை தொன்னூற்றி இரண்டு நாட்களும் சன் தியேட்டர் திரையரங்கில் அக்டோபர் பத்தொன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு முதல் ஜனவரி பதிமூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரை எண்பத்தி ஏழு நாட்கள் ஓடியதன் மூலம் சென்னையில் மட்டும் மொத்தம் ஐந்து திரையரங்குகளில் எண்பது நாட்களை கடந்து ஓடிய முதல் தமிழ் படம் என்ற சாதனையும் ஹரிதாசுக்கு உண்டு பிரைட்டன் திரையரங்கில் ஜனவரி பதினான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு முதல் பிப்ரவரி வெளியே மதுரை சிந்தாமணி திரையரங்கில் ஐம்பது வாரங்களும் கோவை திருச்சி பெங்களூரில் வெள்ளி விழாவையும் கடந்து ஹரிதாஸ் திரைப்படம் சக்கை போடு போட்டது ஆனால் மனதை கணக்க செய்யும் ஒரு தகவல் என்னவென்றால் தொழில்நுட்ப பரிணாம வளர்ச்சியில் ஹரிதாஸ் திரைப்படம் வெளியான எந்த திரையரங்கும் இன்று இல்லை என்பதுதான் 